ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் இந்தியன் எக்கனாமி அண்ட் இந்தியன் ஃபினான்ஷியல் சிஸ்டத்தில் யூனிட் ஃபிஃப்டின் தியரிஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் தியரிஸ் ஆஃப் இன்ட்ர இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரெஸ்ட்னா என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஒரு பேமெண்ட் அதாவது பாரோவர் எவ்வளோ மணி வாங்கியிருக்காரோ அவருக்கு அவர் கெட்ட அதுக்கு அது அவர் கெட்டக்கூடிய பணம் தான் என்னது இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஸோ நம்ம ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்கம் வந்து நமக்கு இருக்குது ஒன்று இன்ட்ரெஸ்ட் இன்னொன்று வந்து ரெண்ட் வேஜஸ் அண்ட் ப்ராஃபிட் இதில் முக்கியமான ஒன்வர் கவனிச்சுக்கோங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ரெண்ட் வேஜஸ் அண்ட் ப்ராஃபிட் ஓகேயா இந்த நாலு டைப்ஸுமே என்னதுன்னா ஒரு இன்கம் வர்றதுக்கான ஒரு இது ஸோ இதை எப்படி நம்ம பண்ணலாம் பேமெண்ட் ஃபார் த ரிஸ்க் இன்வால்வ் இன் மேக்கிங் த லோன் பேமெண்ட் ஃபார் த ரிஸ்க் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு லோன் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அதில் ரிஸ்க் இருக்குது கிரெடிட் ரிஸ்க் இருக்குது மார்க்கெட் ரிஸ்க் இருக்குது எல்லா ரிஸ்க்குமே இருக்குது ஒழுங்காக பணம் தருவாங்களா தரமாட்டாங்களா கெட்டுவாங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ரிஸ்க் எல்லாமே வச்சு தான் நம்ம பண்ணுறோம் லோன் கொடுக்குறோம் பேமெண்ட் ஃபார் த ட்ரபுள் இன்வால்வ் பிரச்சனைகள் அதாவது ஒரு ஆப்ரேஷனல் காஸ்ட் என்ன அதை அப்ரைசல் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே நமக்கு ஒரு ட்ரபுள் தான் பியூர் இன்ட்ரெஸ்ட் தட் இஸ் த பேமெண்ட் ஃபார் த யூஸ் ஆஃப் த மணி பியூர் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படி அதிலே இருக்குது பியூர் அப்படின்ட்டு இருக்குது ஸோ இது வந்து நம்ம எவ்வளோ மணி யூஸ் பண்ணியிருக்கோமோ அதுக்கு மட்டும் கெட்டக்கூடிய பணம் தான் என்னது பியூர் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ இன்ஃப்ளேஷன் ஆஸ்பெக்ட் இஸ் ஆல்சோ ஃபேக்டரின் அதாவது பியூர் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா சப்போஸ் உங்களுக்கு ஒரு மொத்த இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்து இன்ஃப்ளேஷனும் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வைங்களேன் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்லேருந்து இன்ஃப்ளேஷன் ரேட்டையும் மைனஸ் பண்ணி வர்றது தான் பியூர் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ பியூர் இன்ட்ரெஸ்ட்னால் இன்ஃப்ளேஷனையும் அது எடுத்துக்குது ஓகேயா ஸோ இப்போ இதில் என்ன சொல்லுறாங்கன்னா இப்போ பியூர் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும் பியூர் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்லலாம்னா நம்ம ஒரு அமௌண்ட் பே பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த அமௌண்ட் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ரிஸ்க்குக்கு எதிரான இன்சூரன்ஸ் எவ்வளவு இன்கன்வீனியன்ஸ் அதர் சர்வீசஸ் எல்லா அமௌண்ட்டையும் டிடெக்ட் பண்ணிட்டு டிடெக்ட் பண்ணி மிச்சம் நம்ம கெட்டக்கூடிய அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் இருக்குல்ல அதுக்கு பேர் தான் பியூர் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு பேர் ஓகேயா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஒரு லோனுக்காக நம்ம சார்ஜ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அன்செக்யூர்ட் அன்செக்யூர்ட் லோன் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அவங்க செக்யூரிட்டியே தரல செக்யூரிட்டி தராமல் லோன் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா அதோடய இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் எப்படி இருக்கும் ஹையராக இருக்கும் அதே இது அவங்க செ செக்யூரிட்டியோ ப்ரைமரி செக்யூரிட்டியோ கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டியோ கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எப்படி இருக்கும் லோவாக இருக்கும் ஸோ கவர்மெண்ட் ஹாஸ் ஜெனரலி ஆஃபர் ஹையர் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஏ லாங் டேம் தேன் ஏ ஷார்ட் டேம் லோன் ஸோ ஹையர் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து லாங் டேம் மீன்ஸ் ஒரு தேர்ட்டி இயர்ஸ் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா அது லாங் டேம் ஸோ அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து ஹையராக இருக்கும் ஏன்னா அவங்க பார்த்தாலே தெரியும் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அதிகமாக கட்டுற மாதிரி இருக்கும் அதே இது ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் போட்டிருக்காங்கன்னா அவங்க அமௌண்ட் வந்து எப்படி இருக்கும் குறைவாக இருக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து குறைவாக இருக்கும் தென் கிளாசிக்கல் தியரி ஆஃப் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கிளாசிக்கல் தியரியோட இன்னொரு பேர் என்ன பேர்னா டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை தியரி ஏற்கனவே நம்ம டிமாண்ட்னா என்ன சப்ளைனா என்ன டிமெண்ட் கவுனா என எல்லாமே இதுக்கு முந்தின சாப்டர்லேயே பார்த்தாச்சு ஸோ இட் வாஸ் டெவலப்ட் அண்ட் மாடிஃபைட் பை இதெல்லாம் எந்த எக்கனாமிஸ்ட் வந்து இது பண்ணாங்கன்னா மார்சல் ஃபிசர் அண்ட் பிகோ இவங்க தான் என்ன பண்ணாங்க இந்த தேரி ஆஃப் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து டெவலப் பண்ணி மாடிஃபை பண்ணுது ஓகேயா ஸோ இது எதை டிட்டர்மைன் பண்ணுது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஈக்குவிப்பிரியமாக டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை ஆஃப் சேவிங்ஸ் அதாவது டிமாண்ட் ஆன் சேவிங்ஸ் அண்ட் சப்ளை ஆஃப் சேவிங்ஸ் ரெண்டும் ஈக்குவிப்பிரியம் தட் மீன்ஸ் ஈக்குவல் எப்போ ஈக்குவலாக வருதோ அதுக்கு பேர் தான் என்னது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு பேர் ஓகேயா ஸோ இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எப்படி இருக்குன்னா நமக்கு சப்போஸ் சப்ளை ஆகும்போது வரலாம் பேர் ஃபார் த சப்ளை ஆஃப் சேவிங்ஸ் இல்லது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் ஏதாவது டிமாண்ட் ஆகுது அப்படின்னா அந்த டைமில் நமக்கு இதாகலாம் ஸோ இதை வந்து என்னென்ன ரியல் ஃபேக்டர்ஸ் இதில் இருக்குது அப்படின்னா சேவிங்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இந்த ஃபேக்ட்ரி யூஸ் பண்ணி தான் சேவிங்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சேவிங்ஸ் எதுக்கு பண்ணுவோம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எதுக்கு பண்ணுவோம் ஸோ இந்த ரெண்டையும் ஃபேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு இந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது இருக்குது இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னா கேபிட்டல் தியரி ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் இதன் அனதர் நேம் வந்து சேவிங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தியரி ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஏன்னா இதில் யூஸ் பண்ணக்கூடியது சேவிங் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்
அதாவது கேபிட்டல் ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு இன்புட் கொடுக்குறோம்னு வைங்கன்னா ஒரு கேபிட்டல் இன்புட் கொடுக்குறோம் அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அதிகமான அளவுக்கு நம்ம ஒரு இதை கொண்டு வர போகிறோம் இன்புட்டை போய் அவுட்புட்டை கொண்டு வர போகிறோம் அந்த கேபிட்டலை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மூலம் பண்ணுறது மூலமாக நமக்கு ப்ரொடக்டிவ் அதிகமாக கிடைக்குது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் ப்ரொடக்டிவிட்டி ஆஃப் த கேபிட்டல் டிமாண்ட் ஃபார் சேவிங்ஸ் டிமாண்ட் ஃபார் சேவிங்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா சேவ் பண்ண போகிறாங்க எதுக்காக பெரிய பெரிய இன்வெஸ்டர்ஸ் இல்லைனா இன்வ கார்பரேட்ஸ்காரங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது பிஸ்னஸில் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அந்த டைமில் பணம் எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி சேவ் வைக் சேவ் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு தான் வேறு டிமாண்ட் ஃபார் சேவிங் இந்த டிமாண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் ஹை இன் த கேபிட்டல் ஆஸ் அ ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஹியூ கை ரிட்டன்ஸ் ஸோ அதான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து நம்ம க ஹையாக இருக்கும்போது நம்மளோட ரிட்டர்ன்ஸும் எப்படி இருக்கும் ஹையராக இருக்கும் ஓகேயா ஸோ டிமாண்ட் ஃபார் கேபிட்டல் அல்லது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிமாண்ட் இஸ் டிட்டர்மைன் பை த ப்ரொடக்டிவிட்டி ஆஃப் த கேபிட்டல் ஆர் ரிட்டர்ன்ஸ் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆன் த ஒன் ஹேண்ட் அண்ட் திஸ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர் த காஸ்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் த அதர் டிமாண்ட் ஃபார் காபிட்டல் அப்படிங்கிறது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிமாண்ட் இது ஏற்கனவே நான் பார்த்துருந்தேன் கேபிட்டல் டிமாண்ட் அப்படிங்கிறது எதை டிபெண்ட் பண்ணி டிபெண்ட் யாரால் டி டிட்டர்மைன் பண்ணப்படுதுனா ப்ரொடக்டிவிட்டி ஆஃப் த கேபிட்டல் அல்லது ரிட்டர்ன்ஸ் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதே இது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது அதோடு சேர்ந்தது தான் மார்ஜினல் ப்ரொடக்டிவிட்டி கீப்ஸ் டிக்ரீஸிங் மோர் அண்ட் மோர் டோசஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் த பிஸ்னஸ் என்டர்பிரைசஸ் ஆஸ் பெர் த லா ஆஃப் டிமினிஷிங் ரிட்டர்ன்ஸ் மார்ஜினல் ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு கம்பெனி நல்லா ரன் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு அவங்க நமக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சில அவுட்புட்ஸ் அவங்களுக்கு இன்புட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அவுட்புட் வந்துட்டு இருக்கு இப்போ நம்ம என்ன போகிறோம் போகிறோம் அப்படின்னா அடிஷ்னலாக ஒரு இன்புட் கொடுக்க போகிறோம் அடிஷ்னலாக இன்புட் லேபரோ இல்லைனா ஸ்டாக்ஸோ வேறு ஏதாவது அடிஷ்னலாக கொடுத்து அது மூலமாக நமக்கு அவுட்புட் கிடைக்கிறது அதிகமான அவுட்புட் கிடைக்குமோ அப்படின்னு நினச்சி பண்ணக்கூடியது தான் மார்ஜினல் ப்ரொடக்டிவிட்டி இந்த லா ஆஃப் டிமினிஷிங் ரிட்டர்ன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன்னே இப்போ வந்து ஒரு கார் கம்பெனி இருக்குது அதில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த கார் கம்பெனி நினைக்கிறாங்க இந்த ஒரு மாடல் கார் அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க அப்போ நிறைய பீப்புள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அந்த வருஷம் நிறைய பேர் வாங்கலாம் அப்படின்னு நினச்சி அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ப்ரொடக்டிவிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணி நிறைய லேபர்ஸை போட்டு நிறைய காரை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் இந்த ப்ராடக்டிவிட்டி வந்து நமக்கு எப்படி இருக்குன்னா நெகட்டிவில் போகவும் சான்ஸ் இருக்குது ஏன்னா அந்த வருஷம் வந்து நமக்கு என்ன பண்ணல நம்ம அதிகமான அளவு வாங்குவாங்கன்னு நினச்சது வந்து அதிகமாக பேர் வாங்கலை அப்படின்னா நம்ம அவ்வளோ இன்புட் போட்டிருக்கோம் ஆனால் நமக்கு அவுட்புட் அந்த அளவுக்கு கிடைக்கல நெகட்டிவிட்டி ஆகவும் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ மார்ஜினல் ப்ரொடக்டிவிட்டி இஸ் த லா ஆஃப் டிமினிஷிங் ரிட்டர்ன்ஸ் அப்படின்னா ஒரு மார்ஜினல் ப்ரொடக்டிவிட்டிங்கிறது நம்ம கொடுக்கக்கூடிய எக்ஸ்ட்ரா இன்புட் ஆனால் அந்த இன்புட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அவுட்புட் கிடைக்கவும் வாய்ப்பு இருக்குது இல்லைன்னா லா ஆஃப் டிமினிஷிங் ரிட்டர்ன்ஸ் தட் மீன்ஸ் டிமினிஷிங் தான் குறைகிறது அதுக்கு நெகட்டிவாகவும் போகலாம் நம்ம நினச்சி ஒன்று செய்கிறோம் அது ஆப்போசிட்டாக நடந்துருச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் என்ன பேர் லா ஆஃப் டிமினிஷிங் ரிட்டர்ன்ஸ் அதனால் நமக்கு லாஸ் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கு தென் த ப்ரொடியூசர் வில் கண்டினியூ டு இன்வெஸ்ட் கேபிட்டல் ஆஸ் லாங்கஸ்ட் கேபிட்டல் ப்ரொடக்டிவிட்டி எக்ஸிஸ் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் நான் ஆல்ரெடி சொன்னது தான் உங்களுக்கு கேபிட்டல் ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு ஒரு விதமான கேபிட்டல் இன்புட்டை கொடுத்து அது மூலமாக ப்ரொடக்டிவிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு அதுக்கு பேர் என்ன பேர் கேபிட்டல் ப்ரொடக்டிவிட்டி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனியே இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே அந்த கம்பெனி வந்து பில்டிங் கட்டுறாங்க அப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சரி ஒரு கிரெயின் வாங்குவோம் அப்படின்னு வாங்கியிருந்தாங்க வாங்கும்போது நமக்கு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அந்த கிரெயின் மூலமாக நிறைய அப்பார்ட்மெண்ட்டை கேட்கலாம் அது ஒரு கேபிட்டல் இந்த இப்போ லேபருக்கு கொடுக்குறத விட இது வந்து என்ன ஆகும் நிறைய வருஷம் நமக்கு உழைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கேபிட்டலை யூஸ் பண்ணி ப்ரொடக்டிவிட்டியை மெஷர் பண்ணக்கூடியது தான் கேபிட்டல் ப்ரொ ப்ரொடக்டிவிட்டி ஸோ அது வந்து ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை விட எக்ஸிட்ஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ப்ரொடியூசர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அந்த இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடியதை ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க எப்போ அப்படின்னா ப்ரொடக்டிவிட்டி கேபிட்டல் ப்ரொடக்டிவிட்டி வந்து ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு ஈக்குவலாக வரும்போது தென் த ஹையர் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் மேனுஃபேக்சர்ஸ் ரெக்யூர்ஸ் அதிகமான இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இருந்துச்சா மேனுஃபேக்சர்ஸ் வந்து
நம்ம தேவைக்காக சேவ் பண்ணுறது தட் மீன்ஸ் என்கிட்ட வந்து அதிகமான வருமானம் இருக்குது எனக்கு அதிகமாக சேவ் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்குது என்னுடைய இன்கம் லெவல் அதிகமாக இருக்குது நான் சேவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் வில்லிங்னஸ்ஸாக இருக்கேன் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுறேன் என்னுடைய கன்சம்ஷனை ரெடியூஸ் பண்ணிவிட்டு ஆர் டிஃபரிங் கரண்ட் ஸ்பெண்டிங் சார் ஸ்பெண்டிங்னால் செலவெல்லாம் குறைச்சிருச்சு நான் சேவ் பண்ணுறது தான் என்ன பேர் சப்ளை ஆஃப் சேவிங்ஸ் ஓகேயா தட் இஸ் த சேவிங் அப்படிங்கிறது என்னது ஒரு இன்சென்டிவ் டு ஃபாலோ த ஆக்ட் ஆஃப் சேவிங்ஸ் அண்ட் த ஃபியூச்சர் கன்சம்ஷன்ஸ் வில் ரெக்யூர் சேவிங் தட் மீன்ஸ் ப்ரெசன்ட் கன்சியூஷன் இஸ் செலக்ட் மீன் செலக்டிங் பிடுவீன் ப்ரெசன்ட் கன்சியூஷன்ஸ் அண்ட் ஃபியூச்சர் கன்சம்ஷன்ஸ் அதாவது நான் இப்போ கரண்டாக என்ன சேவ் பண்ண கரண்டாக செலவு இருக்குது இருந்தாலும் நான் அதை கம்மி பண்ணிட்டு சேர்க்கும் போது அது எனக்கு என்ன ஆகுது ஃபியூச்சர் கன்சம்ஷன் என்ன இருக்கும் எதிர்காலத்தில் ஏதாவது தேவைகள் இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அந்த சேவிங்ஸ் வந்து எனக்கு என்ன ஆகுது யூஸ் ஆகுது சரியா ஸோ அதனால் அவங்களோட யூஸ் படி சப்ளை ஆஃப் சேவிங்ஸுங்கிறது அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி சேவிங்ஸ் பண்ணணும் எனக்கு இன்கம் லெவல் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா அவங்க பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் நமக்கு தெரிய வேண்டியது பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் சப்ளை கவ் அல்லது சேவிங் சப்ளை ஸ்லோப்ஸ் சப்ளை கவ்ங்கிறது நமக்கு எப்பவுமே தெரியும் அப்வர்டில் போகும் டு தி ரைட் அப்வர் டு த ரைட் ஓகேயா ஸோ இது வந்து டவுன்வர்ட் டு த ரைட் இது அப்வர்ட் டு த ரைட் ஓகேயா ஸோ இதில் வந்து நமக்கு இண்டிகேட்டிங் ஹையர் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் த பிக்கர் த சேவிங்ஸ் அண்ட் அதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அதிகமாக இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதிகமான அளவு சேவ் பண்ணுவோம் அதே இது குறைவாக இருந்தால் குறைவாக சேவ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் சப்ளை ஆஃப் சேவிங்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலி பிரியம் ஆஃப் டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை ஆஃப் சேவிங்ஸ் அதாவது டிமாண்ட் பண்ணுறோம் சப்ளை பண்ணுறோம் ரெண்டுமே எப்போ ஒரு பர்டிகுலர் லெவலில் வந்து ஈக்குவல் ஆகிடும் அந்த டைமில் நம்ம பண்ணக்கூடியது தான் என்ன பேர் ஈக்குவலி பிரியம் ஆஃப் சேவிங்ஸ் இது ஆல்ரெடி சொன்னது தான் உங்களுக்கு நம்ம இதிலே பார்த்தோம் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அதிகமான டிமாண்டில் எப்போ அதிகமாகும் டிமாண்டில் எப்போ குறையும் கேபிட்டலில் எப்படி குறையும் அப்படிங்கிறது தான் இல்லையும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எப்போ சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட் ஆர் ஈக்குவல் ஆகுதோ அதுதான் ஈக்குவலி பிரியம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒவ்வே ஒவ்வொருத்தருக்கு டிஃப்ரெண்டான லெவல் ஆஃப் இன்கம் வந்துச்சுன்னா நமக்கு என்ன ஆகும் ஈக்குவலி பிரியம் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து டிஃப்ரெண்டான லெவலில் வரும் ஸோ கிரிட்டிசிசம் டு த கிளாசிக்கல் தியரி ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ அவங்க வந்து கெயின்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்ட் அக்கார்டிங் டு த கெயின்ஸ் இஸ் நாட் அ ரிவார்ட் ஃபார் சேவிங் இதர் இட் இஸ் அ மானிட்டரி ஃபினோமினல் அதாவது இது வந்து சேவிங்க்கான ரிவார்டு கிடையாது இது வந்து ஒரு மணி பாலிசி அப்படிங்கிற மாதிரி அதாவது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து இப்போ நான் சேவ் பண்ணுறேன் சேவ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அந்த கேஷை வந்து எனக்கு எப்படி இருக்கணும் தேவையான டைமில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் லிக்யூரிட்டியாக இருக்கணும் அதே சமயம் நமக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இங்கே நம்ம சேவ் பண்ணும்போது இன்ட்ரெஸ்ட் கிடச்சிதுன்னா அது நமக்கு என்னது தான் அடிஷ்னல் இன்கம் தான் ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் மோர் டிபெண்டன் ஆன் த மார்ஜினல் எஃபிஷியன்சி கேபிட்டல் அண்ட் ஃபியூச்சர் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் தேன் ஆன் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் ஃபியூச்சரில் நமக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு நினச்சி நம்ம சேவ் பண்ணுறது தான் அது வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை வந்து ஃபேஸ் பண்ணி கிடையாது அப்படிங்காங்க அதே சமயம் சில சமயம் நமக்கு இன்கம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னு வைங்களேன் இன்கம் வந்து எனக்கு நினச்சதை விட அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு குறைவாக இருந்தாலும் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு அதிகமாக இருந்தாலும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க சேவ் பண்ணுவாங்க ஸோ இது வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு டிபெண்ட் பண்ணி இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம கெயின்ஸ் கொஸ்டின் அப்படிங்கிறவங்க கெயின்ஸ் வந்து கொஸ்டின் பண்ணிட்டாங்க கிளாசிக்கல் தியரி கெயின்ஸுங்கிறவங்க ஸோ கெயின்ஸ் லிக்யூரிட்டி ப்ரிஃபரன்ஸ் தியரி ஆஃப் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட் யூனிட்லேயே பார்த்துருப்போம் எதில் நம்ம ரீட்டெயில் பேங்கிங்கில் பார்த்துருப்போம்னு நினைக்கிறேன் இல்லை இதில் தான் மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் ஃபஸ்ட் யூனிட் மாடல் பியில் யூனிட் டுவெலில் பார்த்துருப்போம் ஜென்ரல் தியரி ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் மணி ஜேஎம் கெயின்ஸ் கேவ் நியூ வியூ ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ இவர் இந்த புக்கை எழுதினவர் வந்து கெயின்ஸ் அப்படிங்கிறவர் தான் அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது பியூர்லி மானிட்டரி ஃபினோமினன் தட் மீன்ஸ் மணி ஃபினோமினன் by demand for money and supply of money okay this theory is known as liquidity preference theory so keynes theory ke enna peru nu kepanga liquidity preference theory demand for money in two asset economy idhila enna solranga appadina idhila avaru rendu asset eduthu adhu moolama enna pandrarna nama money demand pathi explain panna poraaru so andha rendu assets abingiradhu enna appadina டூ அசட்ஸ் ஆர் மணி இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் கரன்சி அண்ட்
அதை வச்சு அவங்க என்ன பண்ணலாம் அந்த மணியை வச்சு அவங்க எதுனால் மன்னிக்கலாம் ஏதாவது அதிகமாக இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டில் இருந்தால் ஒரு யூ லெவலுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்கம் அதிகமாக இருந்தால் ஒரு லெவலுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுதான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க டிசிஷன் அபவுட் த போர்ட்ஃபோலியோ பேலன்ஸ் கேன் பி இன்ஃப்ளூன்ஸ்ட் பை த டூ ஃபேக்டர்ஸ் ஸோ அவங்க கையில் இருக்கிற மணியை வச்சு அவங்க எப்படி டிசைட் பண்ணுறாங்க அந்த பேலன்ஸை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் த லெவல் ஆஃப் நாமினல் இன்கம் அவங்களுடைய இன்கம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்குவோம் அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க நிறைய பீப்புள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மோர் த மணி பீப்புள் வாண்ட் டு ஹோல்ட் இன் தேர் போர்ட்ஃபோலியோ மேல்ஸ் ஸோ அவங்க நிறைய அமௌண்ட் கையில் இருக்கும்போது அதை அந்த ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க எதுக்காக அப்படின்னா ட்ரான்சாக்ஷன் மோட்டிவ் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த ட்ரான்சாக்ஷன் மோட்டிவ் அப்படிங்கிறதுனா என்ன அப்படின்னு பார்த்துருவோம் ட்ரான்சாக்ஷன் மோட்டிவ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா சப்போஸ் ஒரு இண்டிவிஜுவலோ இல்லைனா கம்பெனிக்காரங்களோ ஏதாவது ஒன்று அவங்களுக்கு இன்கம் வருது அப்படின்னா அவங்க ட்ரான்சாக்ஷன் அன்றாடம் ஒரு ட்ரான்சாக்ஷனுக்கு தேவைப்படக்கூடிய ஒரு அமௌண்ட்டை அவங்க கையில் வச்சுக்கிறதுக்கு பேர் தான் ட்ரான்சாக்ஷன் மோட்டிவ்ஸை அது வந்து எப்படி சொல்லலாம் இன்கம் மோட்டிவ் அப்படி அதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து இன்கம் மோட்டிவ் அப்படிங்கிறது பேர் ஸோ அவங்க எதுக்காக வச்சுருக்காங்க திடீர்னு ஏதாவது டிமாண்ட்ஸ் வரலாம் மெட்டீரியல்ஸ் வாங்க வேண்டியது இருக்கலாம் இல்லைனா டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் திடீர்னு அவங்களுக்கு செலவழிக்க வேண்டியது இருக்கலாம் ஏன்னா வேஜஸ் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே இது எல்லாமே இண்டிவிஜுவல்ஸுக்கும் இருக்கலாம் கார்பரேஷனும் இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு செலவு வந்து ஏதாவது இமீடியட்டாக அவங்களுக்கு டிமாண்ட் ஆகுது அப்படின்னா அதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த செலவுக்கு பேர் தான் ட்ரான்சாக்ஷன் மோட்டிவ் அதுக்கு இன்னொரு பேர் இன்கம் மோட்டிவ் அண்ட் அனதர் நேம் இஸ் பிஸ்னஸ் மோட்டிவ் ஓகே ட்ரான்சாக்ஷன் மோட்டிவ்க்காக அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க கொஞ்சம் அமௌண்ட்டை ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்குவாங்க ஸோ அந்த மணியை தான் என்ன பண்ணுவாங்க ட்ரான்சாக்ஷன் பர்பஸஸுக்காக வச்சுக்குவாங்க செகண்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா ஹையர் த நாமினல் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இப்போ என்ன ஆகுது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது சரியா அப்போ லோயர் த டிமாண்ட் ஃபார் மணி ஃபார் ஸ்பெகுலேட்டிவ் மோட்டிவ் ஸோ ஸ்பெகுலேட்டிவ் மோட்டிவ் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறதே நான் பார்த்துருந்தேன் ஸோ ஸ்பெகுலேட்டிவ் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிகாஷனரி மோட்டிவ்லாம் என்னென்னு பார்த்துருவோம் ப்ரிகாஷனரி மோட்டிவ் அப்படின்னா என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம கையில் பணம் ஒரு அவசரத்துக்கு வச்சுக்குவோம் எதுக்குன்னா எதிர்பாராமல் ஏதாவது உடம்பு சரியில்லாமல் போகலாம் வேலை இல்லாமல் போகலாம் ஏதாவது ஒன்று அன்எக்ஸ்பெக்டட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஏதாவது எதிர்பார்க்காத செலவு வந்துடும் அப்படின்னு ப்ரிகாஷனரி முன்னெச்சரிக்கையாக நம்ம மணியை ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் கேஷை ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் என்ன பேர் ப்ரிகாஷனரி மோட்டிவ் ஸ்பெகுலேட்டிவ் மோட்டிவ்னா என்னப்போ ஸ்பெகுலேட்டிவ் மோட்டிவ் அப்படின்னா இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃப்யூச்சரில் ஏதாவது எனக்கு ஏதாவது ஒரு இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிது இதில் ஒரு பெரிய இன்கம் வரும் அப்படின்னு யாராவது சொல்கிறாங்கன்னா நான் அதுக்காக கொஞ்சம் அமௌண்ட்டை ஒதுக்கி வைக்கிறேன் பார்த்தீங்களா அதுதான் ஸ்பெகுலேட்டிவ் மோட்டிவ் அதாவது இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ திடீர்னு கோல்டு ப்ரை கோல்டு வந்து ஒரு கிராம் ஐயாயிரம் ரூபா இருக்குது இதே இது எனக்கு சொல்கிறாங்க இந்த நாலு வருஷத்தில் கோல்டு வில வந்து டூ தௌசண்ட் ஆகுது அப்படின்னா அந்த டைமில் எனக்கு மணியை வந்து எடுக்க முடியாது ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அதுக்காக ஒரு மணியை வந்து நான் கொஞ்சம் ஒதுக்கி வைக்கிறேன் சேவ் பண்ணி தனியாக வைக்கிறேன் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் ஸ்பெகுலேட்டிவ் மோட்டிவ் அதாவது ஃப்யூச்சரில் ஏதாவது எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கலாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் ஸோ அது எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கு தெரியுது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நான் எடுத்து வைக்கக்கூடிய மணி தான் அதுதான் எனது ஸ்பெகுல அதுக்கு பேர் தான் ஸ்பெகுலேட்டிவ் மோட்டிவ் அப்படின்பர் ஏன்னா நான் எல்லாத்தையுமே ஒரே இதில் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு லாஸ் ஆகக்கூடிய வாய்ப்பும் இருக்குது ஏன்னா இப்போ அதிகம் இப்போ ஸ்டா நான் ஷேர்லேயே இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன்னு வைங்களேன் இப்போ அதிகமாக எனக்கு வந்துட்டுருக்கும் ஆனால் அது எப்போனாலும் எதுனால் ஆகலாம் ஸோ அந்த இதை தடுக்கிறதுக்காக நான் ஃப்யூச்சரில் எனக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஏதாவது தேவைப்படுது ஒரு ஹையர் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு ரிசல்ட் கிடைக்கும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூஸ் பண்ணுறதுக்காக நான் இவ் அந்த மோட்டிவ்னால நான் எடுத்து வைக்கக்கூடிய மணிக்கு பேர் தான் ஸ்பெகுலேட்டிவ் மோட்டிவ் ஓகேயா ஸோ இது வந்து ஃப்யூச்சர் சேஞ்சஸ் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் பாண்ட் ப்ரைஸஸே இருந்தாலுமே என்ன ஆகலாம் ஒரு சமயம் ஏறலாம் குறையலாம் ஸோ நான் அதுக்காக என்ன பண்ண முடியாது நான் நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால நான் இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க பான்ஸாக வாங்குவாங்க அதே இது ப்ரைஸஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதை விற்று அதை வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ த ஹையர் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் லோயர் த ஸ்பெகுலேட்டிவ் டிமாண்ட் ஃபார் மணி இன்ட்ரெஸ்
Bonds are the larger quantity of bonds. Instead, they hold money in their portfolio. Because of the inherent fear, the bond prices would fall in the future. So, if you do this, you will have to do this. You will have to do this. So, if you have to do this, you will have to do this. If you have to do this, you will have to do this. If you have to do this, you will have to do this. So, you will have to do this. Okay, so you will have to do this. Money demand curve. Money demand curve. Money demand curve. This is the same thing. We will have to drop this. ஒரு நமக்கு அதிகமான அளவுக்கு ஒரு இன்கம் வருது அப்படின்னா அந்த லெவல் ஆஃப் நாமினல் இன்கம் வி கேன் ட்ரா மணி டிமாண்ட் கவ் ஸோ இது எதுக்கும் எதுக்குன்னா குவான்டிட்டி ஆஃப் த மணி அண்ட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகே இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில் நம்ம வரையக்கூடியது தான் வந்து என்னது மணி டிமாண்ட் கவ் ஸோ இதில் சொல்லக்கூடியது டிமாண்ட் மணி இஸ் ரிலே டிமாண்ட் ஃபார் மணி இஸ் இன்வெர்ஸ்ட்லி ரிலேட்டட் டு த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தட் மீன்ஸ் டிமாண்ட் ஃபார் மணி இன்க்ரீஸ் ஆனால் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் டிக்ரீஸ் ஆகும் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆனால் டிமாண்ட் ஃபார் மணி வந்து என்னாகும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இதுதான் இன்வெர்ஸ்ட்லி ரிலேட்டட் ஸோ இந்த கிராஃபை பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எல்பி ஒன் எல்பி டூ எல்பி ஒன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா லிக்யூடிட்டி ப்ரிஃபரன்ஸ் க ஓகேயா ஸோ எதுக்கு எதுக்கு இல்லை ட்ரா பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேட்பாங்க குவான்டிட்டி ஆஃப் மணிக்கும் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் ஸோ இப்போ எனக்கு லிக்யூடிட்டி ப்ரிஃபரன்ஸ் இந்த கவ் வந்துருக்கு இப்போ லெவல் ஆஃப் இன்கம் வந்து எனக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா இந்த கவ் என்ன பண்ணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஷிஃப்ட் ஆகுது எங்கே ஷிஃப்ட் ஆகுது அப்படிக்கு ஷிஃப்ட் ஆகுது ஸோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் என்னோடய இன்கம் லெவல் அதிகமாச்சு அப்படின்னா லிக்யூடிட்டி ப்ரிஃபரன்ஸ் கவ் அதாவது மார்க்கெட் டிமாண்ட் கவ் எங்கே மூவ் ஆகுனா அப்வர்ட் ஷிஃப்ட் ஆகும் சரியா அப்போ அதோட நியூ பொசிஷன் வந்து என்ன எல்பி டூ இட் இஸ் இஸ் தான் நியூ பொசிஷன் ஸோ இது தான் வந்து என்னதுன்னா மணி டிமாண்ட் கவ் குவான்டிட்டி ஆஃப் மணி அண்ட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஈக்வி ஃப்ரீயம் இந்த மணி மார்க்கெட் ஸோ இதில் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கேஎம் ஜேஎம் கெயின்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க இது வந்து நமக்கு மானிட்டரி ஃபிக்ஸட் த மானிட்டரி அத்தாரிட்டி ஆஃப் த கண்ட்ரி அப்படிங்கிறாங்க இதில் அவங்க ஒரு கிராஃப் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இதில் அவங்க எடுத்துக்கிட்டது என்ன அப்படின்னா குவான்டிட்டி ஆஃப் த மணி எடுத்திருக்காங்க அண்ட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு ரெண்டு கிடையில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போ ட்ரா பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா இதில் குவான்டிட்டி ஆஃப் மணி அண்ட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகேயா ஸோ அப்போ மணி டிமாண்ட் கவ் வந்து நமக்கு எப்படின்னு தெரியும் இந்த வந்தாச்சு எப்படி வந்திருக்கு லெஃப்ட் டு ரைட் வந்திருக்கு ஓகே டவுன் வேண்ட் நோக்கி வந்திருக்கு இப்போது இதில் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் சம் அமௌண்ட் அமௌண்ட் ரேட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் இப்போது இதில் எம்எஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா மணி சப்ளை அந்த மணி சப்ளை வந்து ஃபிக்ஸ்டாக இருக்குது ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அதில் எந்த மூமெண்ட்டுமே இல்லை இப்போ நான் கிராஃப் ட்ரா பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா அந்த டென்ங்கிற இடத்துல வந்து மணி டிமாண்ட் கவில் போய் அது மீட் பண்ணுது ஸோ அப்போ மணி சப்ளையும் அண்ட் தென் மணி டிமாண்ட் கவ் ரெண்டுமே மீட் பண்ணக்கூடிய இடம் தான் என்னது ஈக்குவலி ப்ரியம் அப்போ டென்ங்கிறது என்னது ஈக்குவலி ப்ரியம் பாயிண்ட் இப்போ டென்னுக்கு மேலே எனக்கு டுவெல் அப்படிங்கிறது ஒன்று வந்திருக்கு எயிட் ஒன்று வந்திருக்கு ஸோ டுவெல் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஈக்குவலி பிரியத்தை விட அதிகமாக இருக்குது ஸோ ஈக்குவலி பிரியத்தை விட அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா எனக்கு சப்ளை வந்து எவ்வளோ இருக்கு அதிகமாக இருக்குது ஸோ மணி ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது சப்ளை அதிகமாக இருக்கும்போது நான் அந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதிகமான அளவு பாண்ட்ஸ் வாங்கிடுவேன் ஏன்னா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால நான் என்ன பண்ணிடுவேன் அதிகமான அளவுக்கு என்ன பண்ணியிருந்தேன் பாண்ட்ஸ் வாங்கியிருந்தேன் அதான் சொல்லியிருக்காங்க அவங்க எதுபடி நமக்கு டூ வேர்ஸ்டை எக்கனாம் படி டூ டுவெல் பர்சன்ட் சப்ளை ஆஃப் மணி எக்ஸீட்ஸ் த டிமாண்ட் ஃபார் மணி ஓகேயா ஏன்னா ஈக்குவி பிரியத்துக்கு கீழே வந்தால் தான் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் டிமாண்ட் ஈக்குவி பிரியம் மேலே வந்தால் அது வந்து என்னது சப்ளை அதிகம் அதிகமாக வருதுன்னு அர்த்தம் எக்ஸஸ் சப்ளை ஸோ இப்போ எனக்கு எக்ஸஸ் அதிகமாக மணி வந்துருச்சு அப்படிங்கிறதுனால என்ன பண்ணியிருக்கேன் அந்த மணியை வந்து ஹோல்ட் பண்ணி வைக்கலை அதை நான் என்ன பண்ண போகிறேன் பாண்ட்ஸ் வாங்க போகிறேன் அப்போது எனக்கு டோட்டல் மணி சப்ளை அட் கிவன் மூமெண்ட் ரிமைன்ஸ் ஃபிக்ஸ்டு திரும்ப ஃபிக்ஸ்டாக இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு பாண்ட் ப்ரைஸஸ் வந்து என்ன ஆகுது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்குது ஸோ பாண்ட் ப்ரைஸஸ் அதிகமாகுது அப்படின்னா என்ன ஆகுது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து குறையுது ஏன்னா பாண்டும் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் எப்படி இருக்குது இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொப்போஸ்னல் பாண்ட் ப்ரைஸஸ் இன்
அவங்க கையில் இருக்கிற பாண்ட்ஸை கொடுத்துட்டு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டு குறையும் போது பாண்ட் ப்ரைஸஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் ரைஸ் ஆகும் அதே ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா பாண்டோட ப்ரைஸஸ் என்ன ஆகும் குறையும் ஸோ அந்த டைமில் அவங்க என்ன பண்ணியிருந்தாங்க அவங்க கிட்டே இருக்கக்கூடிய பாண்ட்ஸை விட்டு அந்த கேஷை எடுத்துக்கிறாங்க அதுதான் கொடுத்துருக்கு ஸோ உட் லைக் டு செல் பான் டிமேண்ட் ஃபார் மணி தட் இஸ் த பீப்புள் உட் லைக் டு செல் பான்ஸ் ஓகேயா ஸோ அந்த டைமில் மோர் மணி பேலன்ஸ் பீப்புள் டு ஹோல்ட் மோர் மணி பேலன்ஸ் அட் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகேயா அந்த டைமில் மக்கள் என்ன பண்ணிக்கிறாங்க பேலன்ஸை அதிகமாக வச்சுக்கிறாங்க ஏன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் என்ன ஆயிடுச்சு குறைஞ்சிருச்சு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அவங்க பாண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் குறைவாக இருந்தால் கேஷை ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்குவாங்க சரியா ஸோ இது என்ன அர்த்தம்னா மணி சப்ளை வந்து ஃபிக்ஸ்டாக இருக்குது அப்படின்னா எந்த டைமில் மணி சப்ளைக்கு வந்து நமக்கு மூவ் ஆகலை எல்பி லிக்யூரிட்டி ப்ரிஃபரன்ஸ்க்கு ரெண்டு மீட் பண்ணக்கூடிய அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத இதில் சொல்லியிருக்காங்க செகண்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா எஃபெக்ட் ஆஃப் அண்ட் இன் இன்க்ரீஸ் இன் த மணி சப்ளை ஸோ மணி சப்ளை அப்படிங்கிறது என்ன நம்ம பார்த்தது தான் எம்எஸ்எல் இதில் டிமாண்ட் கரோ அதே தான் மணி சப்ளை வந்து மூவ் ஆக ஆரம்பிக்குது எம்எஸ் ஒன்லேருந்து எம்எஸ் டூக்கு மூவ் ஆக ஆரம்பிக்குது அதே குவான்டிட்டி ஆஃப் மணி அண்ட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் நம்ம ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதே என்னது டிமாண்ட் கவ் தட் இஸ் லிக்யூரிட்டி ப்ரிஃபரன்ஸ் கவ் ஸோ இதில் தெரிய வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இப்போ எனக்கு பாருங்கள் ஓஎம் ஓகேயா அண்டு தென் ஓஆர் ஸோ இந்த ரெண்டும் மீட் பண்ணக்கூடிய இடம் தான் ஒரிஜினலான ஈக்குவலி பிரியம் ரேட் ஓகேயா ஈக்குவலி பிரியம் இப்போது நான் என்ன பண்ணுறேன் எனக்கு எம்எஸ் அப்படிங்கிற ஒரு மணி சப்ளை கவ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஷிஃப்ட் ஆகுது மூவ் ஆகும்போது எனக்கு அந்த ஈங்கிற ஈக்குவலி பிரியம் ப்ரைஸ் வந்து என்ன ஆகுது திரும்ப மூவ் ஆகுது இ ஒன்றுக்கு வருது ஆனால் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓஆர்லேருந்து ஓஆர் ஒன்றுக்கு வந்துடுது அப்போ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன ஆகுது டிக்ரீஸ் ஆகுது குவான்டிட்டி ஆஃப் மணி வந்து என்ன ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஓகேயா தட் ஈஸ் குவான்டிட்டி ஆஃப் மணி இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து என்ன ஆகுது எனக்கு டிக்ரீஸ் ஆகுது ஸோ இதில் ஈக்குவலி பிரியம் பாயிண்ட் ஈக்குவலி பிரியம் ப்ரைஸ் என்ன ஆகுது எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெடியூஸ் ஆகிடுது பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஹையாக இருக்குது ஓஆர் ஓஆர் ஒனில் வேல்யூ இப்போ டென் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டின் வச்சுருந்தேன்னா டுவெண்ட்டிலேருந்து என்ன ஆயிடுச்சு ஃபிஃப்டீனுக்கு வந்தாச்சு அப்போ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன ஆக ஆரம்பிச்சிது ஃபால் ஆக ஆரம்பிச்சிருது ஸோ பாண்டோட ப்ரைஸஸ் வந்து கோ கோ அதிகமாக ஆச்சு அப்படின்னா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து என்ன ஆகுது குறையுது அதுதான் குவான்டிட்டி ஆஃப் மணி மணியோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது கேஷோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் டிக்ரீஸ் ஆகுது அட் த சேம் டைம் ஈக்குவலி பிரியம் ப்ரைஸ் என்ன ஆகுது டிக்ரீஸ் ஆகுது எப்போனா மணி சப்ளை வந்து ஷிஃப்ட் ஆகும் போது ஓகே இதுதான் வந்து இன்க்ரீஸ் இன் மணி சப்ளை தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிப்ஸ் இன் மணி டிமாண்ட் ஃபார் லிக்யூரிட்டி ப்ரிஃபரன்ஸ் கவ் ஸோ த பொசிஷன் ஆஃப் மணி டிமாண்ட் கவ் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் டூ ஃபேக்டர்ஸ் த லெவல் ஆஃப் நாமினல் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெக்டேஷன் அபவுட் த சேஞ்சஸ் இன் பாண்ட் ப்ரைசஸ் இன் த ஃபியூச்சர் விச் இம்ப்ளைஸ் சேஞ்ச் இன் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் ஃபியூச்சர்ஸ் அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒன்று நம்மளோட இன்கம்மை பொறுத்து இருக்கலாம் இல்லைனா அந்த பாண்ட் ப்ரைசஸோட ஃபியூச்சரில் எப்படி அது மூவ் ஆகுது குறைதா கூடுதா இல்லைனா நம்ம ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது ஃபியூச்சரில் அப்படிங்கிறத பொறுத்து இருக்கலாம் ஸோ இதில் அவங்க பண்ணியிருக்கிறது ஒன்றே ஒன்று தான் மணி சப்ளை வந்து அப்படி ஃபிக்ஸ்டாகவே இருக்குது ஓகேயா ஆனால் லிக்யூரிட்டி ப்ரிஃபரன்ஸ் கவ் தட் இஸ் டிமாண்ட் கவ் மட்டும் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா மூவ் ஆக ஆரம்பிக்குது தட் மீன்ஸ் அப்படிக்கு என்ன ஆகுது ஷிஃப்ட் ஆகுது இது இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத விட நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இது வந்து என்ன பண்ணுறோம் நம்ம மூவ் ஆகுது தட் மீன்ஸ் அப்படிக்கு ஷிஃப்ட் ஆகுது ஸோ மணி த வித் இன்க்ரீஸ் இன் நாமினல் இன்கம் என்னோட இன்கம் அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னா மணி டிமாண்ட் ஃபார் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் அண்ட் ப்ரிகாஷனரி மோட்டிவ் இன்க்ரீ இன்க்ரீசஸ் அதுதான் நமக்கு இன்கம் அதிகமாக இருக்குன்னா என்ன பண்ணுவான் அன்றாடம் நம்ம டிரான்சாக்ஷனுக்கு தேவையான அதி அமௌண்ட்டும் அதிகமாகலாம் ப்ரிகாஷனரி மீன்ஸ் முன்னெச்சரிக்கை நம்ம எடுத்துக்க வைக்கக்கூடிய அந்த மோட்டிவ் என்ன ஆகலாம் அதிகமாகலாம் ஸோ அந்த டைமில் வந்து எனக்கு மணி டிமாண்ட் கவ் வந்து என்ன ஆகுது அப்படிக்கு ஷிஃப்ட் ஆகுது ஸோ இந்த மணி டிமாண்ட் கருவுக்கு தான் இன்னொரு இன்னும் என்ன மணி சப்ளை வந்து
ப்ரிகாஷ்னரியாக இருக்கலாம் ட்ரான்சாக்ஷன் மோட்டிவாகவும் இருக்கலாம் அண்ட் தென் ஸ்பெக்குலேட்டிவ் மோட்டிவாகவும் இருக்கலாம் சார் ஓகேயா ஸோ இப்போ இது டிமாண்ட் மூவ் ஆகும்போது எனக்கு ஈக்லி ப்ரீயம் பாயிண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது பிகாஸ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அண்ட் குவான்டிட்டி ஆஃப் மணி மணி சப்ளை வந்து ஃபிக்ஸ்டாக இருக்குது அது மட்டும் நல்லா வச்சுக்கோங்க ஸோ இது ரிமைனிங் சாப்டரை வந்து நான் அடுத்த வீடியோவில் போடுறேன் ஓகேயா தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்